നമസ്കാരം വിനോദ് മാത്യുസിൽ ആണ് ഇന്നലെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നാട്ടിലെ സ്ത്രീകൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും വേണ്ടി രമണ്ണം പരിപാടി നടത്തി നൈറ്റ് വാക്ക് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് പേർ അതിൽ പങ്കെടുത്ത് സന്തോഷം അഭിമാനം നടക്കെടുത്ത ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ നടക്കണം സർക്കാർ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുമ്പോട്ട് വെച്ച ലക്ഷ്യങ്ങൾ രണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് പൊതു ഇടങ്ങളിലൂടെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ പ്രയാസമില്ലാതെ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം സ്ത്രീകൾക്കുമുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക രണ്ട് അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായാൽ പോലീസിന്റെ സേവനം കൃത്യമായ സമയത്ത് കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഇതായിരുന്നു രണ്ട് ലക്ഷ്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് സജഷൻസ് ആണ് കണ്ട കാഴ്ചകളും കാണുന്ന കാഴ്ചകളുമാണ് വിമർശനമല്ല ഇയാൾ ആരാണ് എല്ലാ കാര്യത്തിലും വിമർശിക്കാനെന്ന് എന്നോട് ചോദിക്കേണ്ട അഭിപ്രായമാണ് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഇതാണ് കേരളത്തിലെ പൊതു ഇടങ്ങളിൽ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും സഞ്ചരിക്കുന്നില്ല എന്ന അഭിപ്രായം എനിക്കില്ല ഒരുപാട് പേരെ കാണാറുണ്ട് അവർ കൂടുതലും വരുന്നത് മാതാപിതാക്കൾക്കൊപ്പം സഹോദരർക്കൊപ്പം കൂട്ടുകാർക്കൊപ്പം ഭർത്താവിനൊപ്പം അല്ലെങ്കിൽ അവർ കൂട്ടമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പഠിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നോ ജോലി സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നോ കൂട്ടമായിട്ടൊക്കെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് അവർക്കൊന്നും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും നേരിടേണ്ടി വരുന്നിട്ടില്ല ഇനി അഥവാ ഉണ്ടായാൽ തന്നെ പ്രതികരിക്കാനും പ്രതിഷേധിക്കാനും അവർ കൂട്ടമായിട്ടൊരു ബലമുണ്ട് അവരത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ ഇത് കൂടുതലായിട്ട് ബാധിക്കുന്നത് ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്ന സ്ത്രീകളാണ് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ജോലി കഴിഞ്ഞ് ലേറ്റായിട്ട് ഇറങ്ങേണ്ടി വന്നു ലേറ്റായിട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ ആരുമില്ല ബസ് സ്റ്റോപ്പിലൊന്നും ബസ് മിസ്സായി അവിടെ നിൽക്കേണ്ടി വരിക അല്ലെങ്കിൽ അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് യാത്രയിൽ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വരിക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ യാദർശികമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായ സമയത്തോ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു ഞരമ്പ് രോഗി നോക്കുമ്പോൾ ഓ ഇവിടെ ആരും വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ അല്ലാത്തവളാണ് കുറച്ച് സമയം വിളിക്കുന്നത് നിൽക്കും അതുകൊണ്ട് കമന്റ് അടിച്ചേക്കാം എന്ന് കരുതുന്നവരൊക്കെയാണ് കൂടുതലും ഇത്തരം പ്രതിസന്ധിയിൽ പെട്ടു പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്നവർ പലപ്പോഴും പ്രതികരിച്ചാൽ പിന്നെ ഇത് കേസാവും എന്ന് പറഞ്ഞ് മനപ്രയാസം ഉള്ളിലേറി നടക്കുന്നവരുമാണ് അങ്ങനെയാണ് കൂടുതൽ സാഹചര്യങ്ങൾ ഞാനിത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത്തരം സാഹചര്യം ഇത്തരം സമയങ്ങളിൽ ഇറങ്ങി നടക്കാനുള്ള പ്രഖ്യാപനമല്ല വേണ്ടത് മറിച്ച് അസമയങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് അസമയങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുക അസമയം എന്നൊരു സമയം എല്ലാ സമയവും ഒരുപോലെയാണ് എല്ലാവർക്കും അപ്പം സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രം ഒരു സിനിമയിൽ പറയുന്ന പോലെ അസമയം എന്താണ് ഇതാണ് ചോദ്യം ആ അസമയങ്ങളെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാരും സംവിധാനങ്ങളും എങ്ങനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് കാണുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണം പറയാം ഇപ്പൊ കൊല്ലത്താണ് ഞാൻ താമസം കൊല്ലം ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പോയി നോക്കൂ ആ ബസ് കയറുന്നിടത്തോ ഇറങ്ങുന്നിടത്തോ ബസ് വന്ന് നിൽക്കുന്നിടത്തോ ആൾക്കാർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതോ വെട്ടോ വിളിച്ചോ ഇല്ല വെട്ടോ വിളിച്ചോ ഇല്ല ആ അകത്തുള്ള മൂന്നാൾ കടകളിലെ വിളിച്ചോ ഒക്കെ ഉള്ളൂ ഈ കോർപ്പറേഷനൊക്കെ ടാക്സ് വിരിക്കുന്നതല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനൊക്കെ സംവിധാനം ഉള്ളതല്ലേ അവിടൊക്കെ ഈ പകൽ പോലെയുള്ള വെളിച്ചം കൊടുക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നില്ല എല്ലാ ലൈറ്റ് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റും ഒക്കെ ഇല്ല ഇനി അഥവാ ഫ്യൂസ് ആയപ്പോ ആ ലൈറ്റ് ഒന്നും മാറാൻ എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നില്ല ഇവർക്കൊക്കെ എന്താണ് പണി അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ അടുത്തത് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കണമെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും കൊടുക്കണം അല്ലാതെ അവർക്ക് പിന്നെ യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം മാത്രം കൊടുത്താൽ പോരാ നിങ്ങൾ നോക്കൂ കൊല്ലത്തേക്ക് നിങ്ങൾ വരൂ ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു സ്ത്രീക്ക് രാത്രി യാത്രക്കിടയിലോ അല്ലെ പകൽ യാത്രക്കിടയിൽ തന്നെ പ്രാഥമിക കൃത്യം നിർവഹിക്കണമെന്ന് തോന്നിയാൽ അവൾ എന്ത് ചെയ്യണം കേരളത്തിൽ മിക്ക ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അതിനുള്ള കൃത്യമായ സംവിധാനമുണ്ട് പക്ഷെ ആകെ പബ്ലിക് ടോയ്ലറ്റുകളാണ് ഉള്ളത് ഇപ്പൊ ആണുങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ അതായത് ബസിന്റെ ഇടയിലോട്ടോ അല്ലെ മരത്തിന് ചുവട്ടിലോട്ടോ ഒരു നിഴൽ വിളിച്ചു കൊണ്ടേ മൂത്ര ഒഴിച്ചിട്ട് കയറിപ്പ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഇത് പറ്റില്ല ഇനി അങ്ങനെ പബ്ലിക് ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വൃത്തിയും എടുപ്പും വേണ്ടേ കൊല്ലത്ത് പബ്ലിക് ടോയ്ലറ്റുകൾ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് പബ്ലിക് ടോയ്ലറ്റ് കയറാൻ പറ്റില്ല മൂക്കുപത്തി കൊണ്ടാ കയറുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻ അടിക്കും എനിക്കറിയാം ഈ യാത്രാ സമയത്ത് മൂത്രമൊഴിക്കാതെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അതൊക്കെ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീ സ്ത്രീകൾ എന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഉള്ളവരിലുണ്ട് അപ്പൊ എത്രയോ പേരൊക്കെ ഞാൻ അത് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാമോ അപ്പൊ അതിന് ഉള്ള സംവിധാനം വേണ്ടേ കൃത്യമായി പബ്ലിക് ടോയ്ലറ്റുകൾ വേണ്ടേ വൃത്തിയുള്ളത് വേണ്ടേ സർക്കാരിന്റെ പബ്ലിക് ടോയ്ലറ്റുകളി
അസമയം അല്ലാതാക്കി മാറ്റുന്ന നടപടികളാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് അപ്പോ സ്ത്രീകൾ സ്വതന്ത്രമായി പുറത്തേക്ക് വരും അവർ സഞ്ചരിക്കും അതായത് മാർച്ച് എട്ടാം തീയതി വരെ രാത്രിയിൽ ഇങ്ങനെ കൂട്ടായ്മ നടത്തിയത് കൊണ്ട് വലിയ മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നില്ല കുറെ ഫണ്ട് ഇതിന്റെ പേരിൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ പോകും കുറെ പേർക്ക് അതൊക്കെ കിട്ടും എന്നല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ കാര്യമുണ്ടെന്ന